স্বাগতম সবাইকে আজ আমরা করব স্থান অঙ্ক জ্যামিতির দূরত্ব সংক্রান্ত কিছু অঙ্ক যে নবম দশম শ্রেণী এবং ইন্টার ফার্স্ট ইয়ার উভয় শ্রেণীর জন্য কার্যকর তো প্রথমেই আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে দুটি কার্তেশিয়ান বিন্দু রয়েছে আমরা এই দুটি কার্তেশিয়ান বিন্দুর মধ্যবর্তী দূরত্ব অর্থাৎ এ বি এর যে দৈর্ঘ্য এটি নির্ণয় করতে চাই এটি করার জন্য আমরা এ এবং বি থেকে এক্স অক্ষের উপর দুটি লম্ব আঁকবো এবং এ বিন্দু থেকে সেই বি বিন্দু থেকে যে লম্ব রেখেছিলাম সেটার উপর একটি লম্ব এঁকে দেব আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে একটি ত্রিভুজ উৎপন্ন হলো সেই ত্রিভুজের ভূমির দৈর্ঘ্য এক্স টু মাইনাস এক্স ওয়ান এবং লম্বের দৈর্ঘ্য ওয়াই টু মাইনাস ওয়াই ওয়ান তো এখন আমি যদি এই সমকোণী ত্রিভুজটায় পৃথাগোরাসের সূত্রে অ্যাপ্লাই করি তাহলে কিন্তু আমি পেয়ে যাচ্ছি যে এ বি স্কোয়ার দিস ইজ ইকুয়ালস টু লম্ব স্কোয়ার প্লাস ভূমি স্কোয়ার আর এখান থেকেই আমি এ বি এর মানটি পেয়ে যাব এ বি এর মানটি হচ্ছে রুট ওভার এক্স টু মাইনাস এক্স ওয়ান হল স্কোয়ার প্লাস ওয়াই টু মাইনাস ওয়াই ওয়ান হল স্কোয়ার সো এটাই হচ্ছে আমার কার্তেশিয়ান সমতলে দুটি বিন্দুর মধ্যবর্তী দূরত্ব নির্ণয়ের সূত্র তোমরা খেয়াল করে দেখবে যে আমি এখানে এ বিন্দুটাকে এক্স ওয়ান ওয়াই ওয়ান এবং বি বিন্দুটাকে এক্স টু ওয়াই টু ধরেছিলাম আমি যদি উল্টা ধরতাম দ্যাট মিন্স আমি যদি এখানে এ বিন্দু ধরতাম এবং এখানে বি বিন্দু ধরতাম তাহলে কিন্তু সূত্রটি এক্স ওয়ান মাইনাস এক্স টু হোল স্কোয়ার এবং ওয়াই ওয়ান মাইনাস ওয়াই টু হোল স্কোয়ার হতো যাই হোক না কেন ইট ডাজেন্ট ম্যাটার কজ এই যে এই টার্মটির উপর একটি স্কোয়ার আছে সো এটিকে তুমি এক্স ওয়ান মাইনাস এক্স টু লেখো বা এক্স টু মাইনাস এক্স ওয়ান লেখো রেজাল্ট অলওয়াইজ সেম আসবে তো একটু উদাহরণ দিই মনে করা যাক যে কার্তিসীয় সমতলে দুটি বিন্দু থ্রি কমা ফোর এবং ফাইভ কমা মাইনাস টু আমি এই দুটা বিন্দুর মধ্যবর্তী দূরত্ব নির্ণয় করতে চাই তো এখন সূত্র যদি আমি প্রয়োগ করে দিই আমার সূত্র বলছে যে এক্স ওয়ান মাইনাস এক্স টু দ্যাট মিন্স বা এক্স টু মাইনাস এক্স ওয়ান যাই বলো না কেন যে কোনোটাকে এক্স ওয়ান এক্স টু ধরতে পারো আমি ধরলাম যে আমার থ্রি মাইনাস ফাইভ এই যে এখানে আসলে ভুজের পরিবর্তনের বর্গ আর কোটির পরিবর্তনের বর্গ এভাবে তুমি মনে রাখতে পারো তাহলে দেখো আমার ভুজের পরিবর্তন হচ্ছে থ্রি মাইনাস ফাইভ হোল স্কোয়ার প্লাস কোটির পরিবর্তন হচ্ছে ফোর মাইনাস মাইনাস টু আমার যে ওয়াই টু এর যে ভ্যালুটা সেটা কিন্তু মাইনাস টু আমি এইভাবে হোল স্কোয়ার করে দিলাম ক্যালকুলেশন করলে টু রুট অফ টেন যে ভ্যালুটা আসছে সেটা হচ্ছে আমার এই দুটো বিন্দুর মধ্যবর্তী দূরত্ব তো কার্তিসীয় সমতলে আমরা দুটো বিন্দু দূরত্ব খুব সহজে এভাবে নির্ণয় করতে পারি এবার চলা যাক আমরা পোলার সমতলে কিভাবে দুটো বিন্দুর দূরত্ব নির্ণয় করবো মনে করা যাক যে এই বিন্দুটি একটি পোলার বিন্দু যার স্থান অঙ্ক আর ওয়ান কমা থিটা ওয়ান তোমরা জানো যে পোলার বিন্দুর প্রথম বিন্দুটি দূরত্ব বোঝায় এবং দ্বিতীয় বিন্দুটি ওই যে ওই ওই রেখাটি আমার পোলের সাথে বা মেরু অক্ষের সাথে যে পরিমাণ কোন উৎপন্ন করে সেই কোনটি বোঝায় আমি এটা নিয়ে একটি সেপারেট ভিডিও পেয়েছি তোমরা চাইলে সরল রেখা প্লে লিস্ট থেকে সেটাই দেখে নিতে পারো সো যাই হোক এখন আমি এই যে দুটি পোলার বিন্দু এ এবং বি এদের মধ্যবর্তী দূরত্ব এ বিটা নির্ণয় করতে চাই তো তোমরা বলতে পারো যে ভাইয়া আমি তো এই পোলার বিন্দুগুলোকে আগে কার্তিসীয় বিন্দুতে কনভার্ট করে নিয়ে দেন আগের সূত্রটা প্রয়োগ করতে পারি অবভিয়াসলি তুমি সেই কাজটি করতে পারো কিন্তু তুমি যদি সরাসরি সূত্র প্রয়োগ করো তাহলে তোমার কাজটা আর একটু দ্রুততম হবে কিভাবে করা যায় সেটি তোমরা এই ত্রিভুজটির দিকে তাকাও আমি এই যে যেহেতু তোমার এই বিন্দুটি থিটা টু দ্যাট মিনস এই সবুজ যে অ্যাঙ্গেলটি সবুজ অ্যাঙ্গেলটি সম্পূর্ণটির ভ্যালু হচ্ছে থিটা টু আর এই লাল অ্যাঙ্গেলটির ভ্যালু হচ্ছে থিটা ওয়ান তাহলে আমার ত্রিভুজের ভিতরে কতটুকু অ্যাঙ্গেল পড়লো ত্রিভুজের ভিতরে আমার অ্যাঙ্গেলটি হচ্ছে থিটা টু থেকে থিটা ওয়ান যদি আমি বিয়োগ করি থিটা টু মাইনাস থিটা ওয়ান এটা হচ্ছে আমার ত্রিভুজের মধ্যবর্তী কোনটি এখন এই যে এ বি এর যে মানটি এটা আমি নির্ণয় করার জন্য কোসাইন ল ব্যবহার করব এটা আবার কি তো কোসাইন ল কি সেটা আমি সম্পূর্ণ আলাদা একটি ভিডিও দিয়ে তোমাদেরকে দেখিয়েছি যার লিঙ্ক আমি ডিসক্রিপশনে দিয়ে দেবো তোমরা ডিসক্রিপশন থেকে সেই ভিডিওটি আগে দেখে নাও যদি তুমি কোসাইন ল কি এটা না জেনে থাকো আমার কোসাইন ল বলছে যে যে কোনো ফ্রি বুঝে এই যে এই অ্যাঙ্গেলটি যদি আমার জানা থাকে তাহলে কস থিটা টু মাইনাস সিট ওয়ান দিস উইল বি ইকুয়াল টু আর ওয়ান স্কোয়ার প্লাস আর টু স্কোয়ার মাইনাস এ বি স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই টু ইন্টু আর ওয়ান ইন্টু আর টু এখান থেকে তুমি যদি এ বি এর মানটি নির্ণয় করো দেখো আমার এ বি এর মানটি চলে আসতেছে রুট অফ আর আর ওয়ান স্কোয়ার প্লাস আর টু স্কোয়ার মাইনাস টু আর ওয়ান আর টু কস থিটা টু মাইনাস থিটা ওয়ান তো এই হচ্ছে আমার দুটি পোলার বিন্দুর মধ্যবর্তী দূরত্ব নির্ণয় সূত্র খেয়াল করো এখানে থিটা টু মাইনাস থিটা ওয়ান আছে এটা চাইলে থিটা ওয়ান মাইনাস থিটা টু তুমি লিখতে পারো তোমরা জানো যে কস মাইনাস থিটা সমান কস থিটা সো তুমি থিটা ওয়ান মাইনাস থিটা টু লিখলা নাকি থিটা টু মাইনাস থিটা ওয়ান লিখলা ডাজেন্ট ম্যাটার সো এই হচ্ছে আমার সূত্র দুটি পোলার বিন্দু
আমাদের প্রথম যে এক্সাম্পল সেটা বলছে যে দেখাও যে তিনটে বিন্দু আমাকে দেয়া আছে দেখাও যে এই তিনটে বিন্দু একটি সমদ্বিবাহু সমকোণী ত্রিভুজ উৎপন্ন করে সমদ্বিবাহু সমকোণী ত্রিভুজ এটা বলতে আসলে কি বুঝায় ফার্স্ট অফ অল তোমাকে যখনই একটা ত্রিভুজ সমকোণী প্রমাণ করতে বলবে ফার্স্ট যে থিংটা আমাদের মাথায় আসে সেটা হচ্ছে পিথাগোরাসের উপপাদ্য সমকোণী প্রমাণ করার উপায় হচ্ছে পিথাগোরাসের উপপাদ্য স্যাটিসফাই করে দেখানো আর সমদ্বিবাহ সমদ্বিবাহ মানে হচ্ছে যে ত্রিভুজের দুটি বাহু সমান তো তুমি কি করবা এই যে ত্রিভুজটার তিনটা বাহু এ বি বিসি এবং সি এ এই তিনটা বাহুর দৈর্ঘ্য বের করবা বের করে যদি পিথাগোরা স্যাটিসফাই করে তাহলে সমকোণী হবে আর যে তিনটা দৈর্ঘ্য তুমি বের করবা তাদের মাঝে দুটা দৈর্ঘ্য সমান হলে সেটা সমদ্বিবাহ হবে তো চলো আমরা তিনটা বাহু আগে বের করি ফার্স্ট অফ অল এ বি এ এবং বি এর মধ্যবর্তী দূরত্ব বিসি সেটা হচ্ছে বি এবং সি এর মধ্যবর্তী দূরত্ব দূরত্ব নির্ণয় ফর্মুলা জাস্ট ফেলে দিলে ক্যালকুলেশন করলে ভ্যালুগুলো চলে আসতেছে সো আমি এটা নিয়ে আর বেশি কথা বলছি না এভাবে সি এর মানটা আমি বের করলাম সো মান বের করে আমি দেখছি যে আমার তিনটে দৈর্ঘ্য এটা হচ্ছে রুট ফিফটি আর একটা হচ্ছে টেন আর একটা হচ্ছে রুট ফিফটি এখন আমি সমকোণী প্রমাণ করার জন্য কি করব পিথাগোরাস উপপাদ্যটা প্রয়োগ করব পিথাগোরাস উপপাদ্য বলছে দেখো আমি যদি যে এ বি এ বি হচ্ছে রুট ফিফটি আর সি এ হচ্ছে রুট ফিফটি তো এ বি স্কোয়ার প্লাস সি স্কোয়ার যদি করি তাহলে রুট ফিফটি আর রুট ফিফটি বর্গ হচ্ছে ফিফটি প্লাস ফিফটি দ্যাট মিন্স একশো একশো হচ্ছে দশের স্কোয়ার আর দশ মানে কিন্তু আমার বি সি দ্যাট মিন্স এ বি স্কোয়ার প্লাস সি স্কোয়ার ইকোয়াল টু বি সি স্কোয়ার পিথাগোরাস উপপাদ্য স্যাটিসফাই করেছে দ্যাট মিন্স এই যে এ বি সি ত্রিভুজটা এটা একটি সমকোণী ত্রিভুজ এই বিষয়ে আমরা হান্ড্রেড পার্সেন্ট শিওর এখন লেংথ দেখো তোমার এই যে এ বি বাহুর যে দৈর্ঘ্য আর সি এ বাহুর যে দৈর্ঘ্য এই দুটো দৈর্ঘ্য কিন্তু পরস্পর সমান সো লেংথ দেখে আমরা বলে দিতে পারি যে যেহেতু এটা একটি বাহু দুটো সমান সো এটা একটি সমদ্বিবাহ ত্রিভুজ তো এভাবে আমরা প্রমাণ করতে পারি যে এটি একটি সমদ্বিবাহ সমকোণী ত্রিভুজ আর ক্ষেত্রফল তোমরা অবভিয়াসলি বের করতে পারবা একটা সমকোণী ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল কিভাবে বের করে হাত গুণন ভূমি গুণন উচ্চতা সো এখানে আমার এই যে এ বি হচ্ছে গিয়ে যদি লম্ব ধরি তাহলে সি এ হবে আমার ভূমি সো হাফ গুণন রুট ফিফটি ইন্টু রুট ফিফটি দ্যাট উইল বি দ্য এরিয়া আমার নেক্সট যে এক্সাম্পল সেই নেক্সট এক্সাম্পল হচ্ছে আমাকে চারটি বিন্দু দিয়েছে এবং চারটি বিন্দু দিয়ে বলেছে দেখাও যে এই বিন্দু চারটি রমবসের শীর্ষ বিন্দু রমবসের শীর্ষ বিন্দু আমি দেখাতে চাই সো বেসিক্যালি এই অঙ্কগুলো চার ধরনের হতে পারে তোমাকে রম্বসের শীর্ষ বিন্দু বর্গের শীর্ষ আয়তের শীর্ষ সামান্তরিকের শীর্ষ এগুলো বলতে পারে সো আমরা একটা জেনারেল অ্যাপ্রোচ আগে আলোচনা করি যে আসলে কোন ক্ষেত্রে কি হবে এই ধরনের অঙ্গগুলো অর্থাৎ তোমাকে চতুর্ভুজের যেই চারটি শীর্ষ দিয়ে যদি কিছু একটা প্রমাণ করতে বলে তো তুমি যেটা করবা ফার্স্টেই চতুর্ভুজের চার বাহুর দৈর্ঘ্য বের করবা এ বি বিসি সি ডি ডি এই দুটা চারটা দৈর্ঘ্য তুমি বের করবা বের করার পর যদি চারটা দৈর্ঘ্যই সমান হয় তাহলে আমরা সিদ্ধান্ত নিব যে চতুর্ভুজটি হয় বর্গ হবে অথবা রম্বস হবে কেন কারণ আমরা জানি বর্গ এবং রম্বসের চারটি বাহু পরস্পর সমান আর যদি চারটি বাহু সমান না হয়ে দুটি দুটি সমান হয় দ্যাট মিন্স এ বি ইকোয়াল সি ডি বি সি ইকোয়াল টু এডি হলো মানে দুটি সমান এবং অপর দুটি সমান তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমরা সিদ্ধান্ত নিব যে চতুর্ভুজটি আয়ত্ত হবে অথবা সামান্তরিক হবে এখানে আমি একটু ভুল করেছি রম্বস না আয়ত্ত হবে অথবা সামান্তরিক হবে এটা হচ্ছে ফার্স্ট স্টেপ আচ্ছা আর সেকেন্ড স্টেপ হচ্ছে যে এই এই এখানে কিন্তু আমরা কমপ্লিট ডিসিশন নিতে পারলাম না আমরা কিন্তু সিদ্ধান্ত নিয়েছি বর্গ অথবা রম্বস আর এখানে সিদ্ধান্ত নিয়েছে আয়ত বা সামান্তরিক এখন কমপ্লিট ডিসিশন নেওয়ার জন্য আমাদেরকে যেটা করতে হবে কর্ণের দৈর্ঘ্য বের করতে হবে তুমি এসি এবং বিডি দুটি কর্ণের দৈর্ঘ্য বের করো তো এসি এবং বিডি বের করার পর যদি এসি এবং বিডি সমান হয় তাহলে বর্গ কারণ আমরা জানি বর্গের কর্ণ দৈর্ঘ্য সমান আর এসি আর বিডি যদি সমান না হয় তাহলে সেটা রম্বস হবে কারণ রম্বসের কর্ণদয় অসমান আর এই ক্ষেত্রে অর্থাৎ দুটি দুটি যদি সমান হয় সেই ক্ষেত্রে যদি কর্ণ দুটো সমান হয় তাহলে সেটা আয়ত হবে আর কর্ণ দুটি যদি সমান না হয় তাহলে সামান্তরিক হবে এখন আমাদেরকে যে অঙ্কটি দেওয়া হয়েছে সেই অঙ্কটিতে আমাদেরকে রম্বসের রম্বস প্রমাণ করতে হবে তো রম্বস প্রমাণ করার জন্য আমরা কি করব চারটি বাহু দৈর্ঘ্য সমান দেখাবো এবং কর্ণ দুটো বের করে কর্ণ দুটো যদি অসমান হয় তাহলে আমরা প্রমাণ করতে পারবো যে এটা একটা রম্বস আমাদের ফার্স্ট কাজ হচ্ছে এই যে চারটি কর্ণের স্থানাঙ্ক দেওয়া হচ্ছে আমরা এ বি বিসি সি ডি ডি এই চারটি দৈর্ঘ্য বের করব আমরা চারটি দৈর্ঘ্য বের করে দেখলাম যে প্রত্যেকটা দৈর্ঘ্য তেরো করে আসছে তোমরা কিন্তু এটা ক্যালকুলেশন করো আমি ক্যালকুলেশন আগে থেকে করে রেখেছি বাট তোমরা খাতা অবশ্যই এটা ক্যালকুলেশন করো আমার সাথে সাথে তো আমরা দেখতে পাচ্ছি যে তেরো 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 দ্যা
এটা একটি রম্বস কারণ রম্বসে কর্ণ দ্বয় পরস্পর সমান না তো এই ভাবে আমরা প্রমাণ করলাম যে এই যে আমার যে চারটা শীর্ষ দেওয়া আছে সেই চারটি শীর্ষ হচ্ছে একটি রম্বসের শীর্ষ বিন্দু আশা করি সবাই বুঝতে পেরেছো নেক্সট আমাদের যে অঙ্কটি অঙ্কটি কিন্তু খুবই ইম্পর্টেন্ট তো এই অঙ্কটিতে বলা হয়েছে যে এবিসি হচ্ছে একটি সম বাহু ত্রিভুজ আমি এখন যে অঙ্কটি করছি সেটা কিন্তু অ্যাডমিশনের জন্য অনেক ইম্পর্টেন্ট এই অঙ্কটি কিন্তু অ্যাডমিশনও এসেছে তো এবিসি একটি সমবাহু ত্রিভুজের সমবাহু সমবাহু ত্রিভুজ কাকে বলে যে ত্রিভুজের তিনটি বাহু সমান তাকে সমবাহু ত্রিভুজ বলে তো এবিসি একটি সমবাহু ত্রিভুজ সেই সমবাহু ত্রিভুজের এ এবং বি শীর্ষের স্থানাঙ্ক দেওয়া আছে তোমাকে সি বিন্দুর স্থানাঙ্কটা নির্ণয় করতে হবে তো এ এবং বি শীর্ষ দেওয়া আছে সি বিন্দুর স্থানাঙ্ক নির্ণয় করতে হবে এটা দুভাবে করা যায় আমি কমপ্লিট অঙ্কটা করছি না তোমাদেরকে আমি হিন্টস দিচ্ছি মেথড ওয়ান হচ্ছে এই যে তুমি এসি বের করবা বিসি বের করবা দেখো এখানে তোমার আসলে আননোন প্যারামিটার কিন্তু দুইটা এক্স কমা ওয়াই এক্স এর মান বের করতে হবে ওয়াই এর মান বের করতে হবে তার মিন দুইটা হচ্ছে আননোন ভ্যালু তো দুইটা আননোন ভ্যালু বের করার জন্য তোমার সমীকরণ প্রয়োজন দুইটা তো তুমি এসি ইকোয়াল টু বিসি ধরো এসি ইকোয়াল টু বিসি ধরে তুমি একটা সমীকরণ পাবা আবার এসির সাথে এবি সমান ধরে যেহেতু তিনটা বই সমান সে এসি ইকোয়াল টু এবি ধরে তুমি আরেকটা সমীকরণ পাচ্ছ এই দুটা সমীকরণ তুমি যদি সমাধান করো সমাধান করে এক্স আর ওয়াই এর মান নির্ণয় করো সেই এক্স আর ওয়াই এর মানটাই কিন্তু আমার সি বিন্দুর স্থানাঙ্ক সো এইভাবে আমরা এক্স আর ওয়াই এর মান নির্ণয় করতে পারি এটা হচ্ছে কমন অ্যাপ্রোচ আর আমরা একটা জিওমেট্রিক্যাল অ্যাপ্রোচে যাব জিওমেট্রিক্যাল অ্যাপ্রোচটা কি তোমাদেরকে আমি একটু ব্যাখ্যা করি দেখো খেয়াল করো আমাকে যে দুটা বিন্দু দেওয়া আছে যে দুটা বিন্দু আমাকে দেওয়া আছে সেই দুটো বিন্দুর ভুজ কিন্তু একই এটা প্রথম বিন্দুর ভুজ ফ্রি দ্বিতীয় বিন্দুর ভুজ হচ্ছে ফ্রি সো ভুজ যদি একই হয় বা কোটি যদি একই হয় এই অঙ্কগুলোর ক্ষেত্রে আমরা একটু অ্যাডভান্টেজ পাবো এই টাইপ অঙ্কের ক্ষেত্রে কিরকম ভুজ একই হওয়া মানে হচ্ছে যে দুইটা পয়েন্ট তোমাকে দেওয়া আছে এই দুইটা পয়েন্ট ভার্টিক্যাল দুটা পয়েন্ট মানে একই উলম্ব রেখায় রয়েছে একই ভার্টিক্যাল মানে ওয়াইফ এর সমান হবে দেখো এই বিন্দুটা এই বিন্দুটা হচ্ছে থ্রি এবং বি বিন্দুটা হচ্ছে থ্রি তো দেখো এটা সম্পূর্ণ ওয়াইফ এর সমান্তরাল একটি রেখা আর যদি কোটি সেম হয় কোটি সেম হওয়া মানে হচ্ছে এটি এক সখের সমান্তরাল একটি রেখা সো আমার এখানে ভুজ যেহেতু সেম সো আমি ভুজ সেম দ্যাট মিন্স এই যে এই রেখাটি এই রেখাটি হচ্ছে আমার এবি রেখাংশ তো এখন এটা যদি এবি রেখাংশ হয় তাহলে সি বিন্দুটা কই হবে সি বিন্দুটা এবি রেখার সাথে হয় এই সাইডে হবে নাহলে এই সাইডে হবে এখন এই এটাও সি বিন্দু হতে পারে অথবা এখানেও সি বিন্দু হতে পারে এখানে ই বিন্দুটা না এটা সি বিন্দুর দ্বিতীয় পজিশন হতে পারে এখন এই কাজটা আমরা এইভাবে করতে পারি আমরা ফার্স্টে যে করব তোমরা জানো যে যেহেতু এটা একটি সমবাহু ত্রিভুজ তো এই যে আমি এ সি বি এর কথা বলছি তো এ সি বি যেহেতু একটি সমবাহু ত্রিভুজ সেই সমবাহু ত্রিভুজের যেই লম্বটা সেই লম্বটা কিন্তু আমার এই এবি রেখার মধ্য বিন্দুতে পতিত হবে দ্যাট মিন্স ডি বিন্দু যেটা ডি বিন্দুটা কিন্তু আমার এবি রেখার মধ্য বিন্দু তো আমি ডি বিন্দুর স্থানাঙ্ক পাচ্ছি কিভাবে দেখো আমি জানি যে ডি বিন্দুটা ওই রেখার উপরেই থাকবে সো ডি বিন্দুর ভুজ অবভিয়াসলি থ্রি হবে আর এই যে ছয় এবং চার এই ছয় এবং চারের মাঝামাঝি যে পয়েন্টটা সেটাই হবে কোটি সো ছয় এবং চারের মাঝামাঝি রয়েছে পাঁচ পাঁচ হচ্ছে আমার ডি বিন্দুর কোটি সো থ্রি কমা ফাইভ আমি ডি বিন্দু পেয়ে গেলাম এখন আমার জানা আছে যে সিডি যে দৈর্ঘ্যটা সিডি হচ্ছে সমবাহ ত্রিভুজের লম্ব আর সমবাহ ত্রিভুজের লম্বের সূত্র আমার জানা আছে রুট থ্রি বাই টু ইন্টু এ এখানে এ কত এ হচ্ছে এ এবং বি এর দূরত্ব এ এবং বি এর দূরত্ব হচ্ছে দুই সো ক্যালকুলেশন করে আমি সিডি এর মানটা পেয়ে গেছি সিডি এর ভ্যালু হচ্ছে রুট থ্রি এখন তুমি দেখো ডি এর ভ্যালু জানা আছে এবং সিডি এর দৈর্ঘ্য জানা আছে তাহলে সি এর স্থানাঙ্ক কত হবে ডি এর যেই তোমার হচ্ছে গিয়ে কি দেখো সিডি কিন্তু তোমার একটা আনুভূমিক রেখা সো সিডি যদি আনুভূমিক রেখা হয় তাহলে ডি এর যেই ভুজ সেই ভুজ থেকে সি এর মানটা একটু বেশি হবে আর ই এর মানটা কম হবে সি এর মান কতটুকু বেশি হবে রুট থ্রি পরিমাণ বেশি হবে আর ই এর ভ্যালু কতটুকু কম হবে রুট থ্রি পরিমাণ কম হবে সো আমার সি এর ভ্যালু কি হবে এই যে এই ত্রিভুজে আমার সি এর ভ্যালুটা হবে এই যে ডি বিন্দুর ভুজ হচ্ছে থ্রি তার সাথে আমি যোগ করব রুট থ্রি সো থ্রি প্লাস রুট থ্রি হচ্ছে আমার সি বিন্দুর ভুজ কোটি কি পরিবর্তন হবে দেখো ডি বিন্দুর কোটি আর সি বিন্দুর কোটি কি একই হবে না সো ডি বিন্দুর কোটি যদি ফাইভ হয় সি বিন্দুর কোটিও ফাইভ হবে আর এই যে ই বিন্দুটা আমি বলেছি যে এটা হচ্ছে সি বিন্দুর সেকেন্ড পজিশন মানে সি বিন্দুটা এই সাইডে না হয় এই সাইডেও হতে পারে সো সি বিন্দুটা যদি এখানে না হয় এখানে হতো তাহলে তার স্থানাঙ্ক হতো থ্রি মাইনাস রুট থ্রি কমা ফাইভ সো এটাই হচ্ছে আমার সি বিন্দুর স্থানাঙ্ক
ए बिंदु टा होते हैं जो ए लाल रेखा टी होते हैं हमारे एक्स ओक्को एवं ए बिंदु टी होते हैं जो हमारे माइनस फाइव को हमारे माइनस सेवेन बिंदु डी तो ले माइनस फाइव को हमारे माइनस सेवेन थे के एवं ए ही रेखा थे के दूर तोड़ शामन सो केयर वैल्यू कौन तो हो बेटा हमें केयर वैल्यू टा जो चेंज कोडी चेंज कोले की होते हैं केयर वैल्यू चेंज करा माने हमें किंतु ये जे केयर वैल्यू चेंज कोले हमारे जे फोर कमा के बिंदु टी ए भावे मूव कोड बे तो देखो ये अमी ये फोर कमा के बिंदु रखे एम ओन एक टा पोजिशन है निये जेते चाय मतलब केयर इज केयर वैल्यू चे ए मोटे माइनस सेवेन आसे केयर वैल्यू जो दी अमी बाड़ी है सपोज अहम तुम्हें बोलो ये फोर कोमा के थे कि हमारे एक सौ के दूरत्व बेसिकली कोतो शेर हो चुके के कारण जानो जेकुन एक टा बिंदु थे कि एक सौ के दूरत्व हो चुके कोटिड समान देखो केयर वैल्यू इखने नाइन ए जे हमारे केयर वैल्यू नहीं ना मैं जब हम केयर वैल्यू टा बारी ए टू कोर बो देखो हमारे कैलकुलेशन गुले ऐसा हमारा देखनी फर्स्ट ए हमारा जेटा देख ची जे एक सौ को थे के फोर कोमा के जे एक सौ को थे के फोर कोमा के बिंदु दूरत्व को तो शेरा मैं एक तो आगे बोले चिल्लम जे कोटिड समान कोटिड होच्छ हमार के किन्तु इखने एक तो मॉडुलर जीत होगे कारण इज केयर जे वैल्यूटी ये टेक्टो एक तो � आर माइनस फाइव कोमा माइनस सेवेन होते हैं ये फोर कोमा केविन जो दूरत्व का तो शेरा तो हमें दूरत्व नहीं ना सोचो दी इसलिए बेर करते पारी एक ओन बोला हुआ चीज़ ये दूरत्व दूरत्व समान तार मने ये अमी जो दी ये दूरत्व के इक्वल देखा ही इक्वल देखिए जो दी कैलकुलेशन कोडी ताहलेकिन � तो ये चीज़ लो हमारे स्थानों को जब हम तेर जे प्रथम जो अध्याय था तो हमारे एक बड़ी प्रथम अध्याय एक बड़ी बेसिक आलोचना तो जो भालो थे 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 भी भालू लेके था के तेरे बोंदों तेरे साथ शेयर करो लाइक करो एवं सब्सक्राइब करो और पौरवती वीडियो को लो जो ना बेल आइकॉन टी प्रेस करो थैंक्स फॉर वाचिंग